。哦，先生，为什么让我去见他呢？这乔东家以为，今后谁会是中国的主人呢？现在已经是民国时代了，按照临时约法，这中国的主人，当然是中国的百姓。错，中国的主人仍然只有一个。原先我以为是孙文。现在看来，这孙文呐，只不过是一介书生，不足道耳。中国的主人只能有一个，那就是袁世凯。按照南北议和的结果，和南京民国临时国会的决议，袁世凯马上要赴南京，担任中华民国第一任临时大总统。虽然是这样，但中国。现在依然实行的是临时约法，所有的百姓，还有国会，都有监督权和罢免权，怎么能说中国是他袁世凯的？<笑>这第一，袁世凯不会就任民国临时大总统；第二，他会很快搞定国会，把后者变成一个竞选机器，正式任命自己为中华民国第一任大总统；第三。这袁世凯会利用自己握在手中的权力，不，更重要的是，袁世凯会利用握在手中的军权，在全国首先是国会内清除异党，扶持自己的势力，直到将国会内的革命党和各省的革命党人全部解除，分化瓦解，变成自己的人，那就是他一个人说了算了。乔东家，要是真到了那一天，就有崔某人不敢说的大事发生了。听先生的意思，袁世凯是要恢复帝制，然后再黄袍加身啊？你以为呢？哼，我当然不希望是这样。哎呀，乔东家，今天的袁世凯就好比当年的秦孝公，以北京为自己的根本之地，以北洋各师为自己的虎狼之师，见天下无主。既有逐鹿中原，席卷天下，包举宇内，囊括四海之意，并吞八荒之心呢？乔东家，现在的中国毕竟太大，并不像当年关东六国那么弱小。袁世凯现在要实现自己的野心，什么都不缺，只缺一样东西——银子。哈哈哈哈乔东家，你果然绝顶聪明啊！但要想得到银子，他只有两条路可以走啊。哪两条？第一。在全国增加赋税，搜刮天下。但现在中国的百姓毕竟太穷，就是拼命的搜刮，也不一定能有什么收获。第二，就是向列强借钱，但手上没有任何东西可以抵押给列强的，人家怎么会借钱给他呢？这个时候，乔家千载难逢的机会就在这里呀。如果乔东家将自家的两大票号改制成一家具有发钞和管理政府债券权利的银行，到时候你和袁世凯同时约定，这样的银行只能我乔家一家，别无分号。那时乔家会怎么样？那个时候，乔家银行所有印发的纸币，将享有中国无限法偿的权利。而其他票商将失去独立发行和流通银票的机会。所有流通的手段，都必须用乔家的货币。乔东家，你看到的只是最小的一根指头，更大的利益在于这家银行可以帮助政府实行赤字财政啊！赤字财政，对，就是发行以各种政府赋税、信誉为担保的债券呐、啊。然后呢，乔东家，那个时候，你想发行多少债券就发行多少债券，你可以把全天下的银子都圈进到乔家的银库里。那个时候，即便是外国人到我们中国来做生意，也得用你乔家的钞票啊，除非他再把军舰开过来和我们干一仗，要不然乔东家你不让他使我们的钞票啊。<笑>结果呢？就是以政府赤字财政的名义，大量发行各种债券。乔东家，你以为这天下有多少银子，你就发行多少债券
。不，你也可以这么想，乔东家，你认为这全天下到底有多少银子？你想印多少债券就印多少债券。乔家这么做会有什么样的结果？乔东家。袁世凯会通过乔家的银行，得到他做梦都得不到的银子。他可以背靠着乔家，实现他席卷天下、囊括四海的志向，为老袁家开创一个新的王朝啊！那我们乔家的好处又在哪儿呢？乔家可以一举成为中国的洛克菲勒、摩根罗斯柴尔德家族啊！乔东家，那个时候，即便袁世凯败了。你也可以一举成为中国唯一一个具有世界性影响的大商家。那个时候，就是袁世凯本人、大总统，还有新任的皇帝，都会爬到你的门下，祈求你的银子支撑他们作为中国的主宰。<笑>乔东家，那个时候我们就不是他们的臣民和奴仆，而他们就成了我们的臣民和奴仆了。<笑>那个时候，你可以从他们的野心中获得利益，左右中国的政局。你可以选你满意的人。做大总统或新任的皇帝，到那个时候你就得到全世界的天空、所有的大地、山川、河流、森林、草原、海洋，甚至是人。全中国的商家里面，袁世凯为什么非要选择我们乔家呢？<笑>因为在眼下的中国，没有比乔家更有实力、更有信誉、更能骗得天下人银子的商家，那就是乔家呀。<笑>最有信誉，最有实力。<笑>对对对。<笑>哎呀，说得好，说得好啊！<笑>听先生一席话，真是让乔迎记茅塞顿开，<笑>真是高论呢、啊。说得太好了，乔东家，怎么样？这英雄所见略同了吧？哈<笑>，无耻之徒，一派胡言！你知道照你说的，中国会变成什么样吗？首先，袁世凯完了；其次，民国也完了；紧跟着，乔家也会玉石俱焚。我乔家五代人，从推着小车走西口开始，千辛万苦。你知道有多少人在商路上渴死、饿死、冻死？又有多少人被土匪劫杀、被沙漠活埋？又有多少寡妇一辈子守在旺福台，盼着她的男人回来？还有多少母亲，直到临死那一刻，都在等着她的儿子回家？成千上万的掌柜伙计。用血和汗，前赴后继，才有了今天的乔家。如果我听了你的话，我们乔家就会变成祸国殃民的土匪、强盗。是，我乔家有可能变成中国的洛克菲勒，可你想过那四万万吃不上饭的人民吗？他们就会揭竿而起，第二次革命就会马上爆发，而外国列强会乘虚而入，而那会儿中国不亡都难。而我呢，我乔英记就将变成那个将中国引入灭亡的千古罪人。崔先生，你的这番高谈阔论。实在是太好了，请回。不送，乔东家，你不后悔？这走前，我还要再说一句话。我崔望百不是没来过。我来了，试图想和你和解。祝你成大功。乔英记，是你把崔望白从这条路上推开的。王石
，哥，闪开！哥，拿着衣服。王石，我们走！<笑>扶着我，走嘞！上<笑>来！哈<笑>爷爷，我乔英姬就是将来一败涂地。就算是死，也不会与这种人为伍，不会与王国奴为伍。乔应基，从今日起，我们只有战，没有和了。不是你死，就是我亡了。关门。<笑>东家，二掌柜，两位掌柜睡了吗？睡了，我要见他们。啊，大东家，哎，二掌柜，怎么样？两位掌柜起了吗？马上就到，马上就到。坐坐坐，来，哎，喝杯茶。东家，二位掌柜，啥？这么晚了，出什么大事了吗？确实有急事，要跟二位商量。哦。嗯，那先坐下说。哎，哎，怎么了，二位掌柜啊？今天有个人跟我说了一番疯话，确实让我震惊，也给我提了个醒，敲了个警钟。他能洞悉当今中国金融界之瞬息万变，而且对于我要做什么和怎么做都了如指掌。我担心，此人一旦被人为之所重用的话，或者一旦得势，将来会成为我们乔家头号的敌人和对手。但更可怕的。是此人在暗，而我们却在明。一旦他的风化严重了，那中国则不往东南。所以我这么着急找二位掌柜，是想跟你们商量，是否能尽快推行票号改制。现在民国刚刚成立，政局不稳，一旦有什么闪失，就会引发二次革命。到时候，我们商人就将万劫不复。就是这次革命，已经让全国票号的这些伙计、掌柜都跑回了山西呀、啊。东家，东家，外面现在沸沸扬扬的传言，袁世凯当了民国大总统，他要派兵到咱们山西来抢银子呀！一派谣言，袁世凯是民国临时大总统，受国会制约，怎么可能派人上山西抢银子？东家，一个新政权的成立，他就是需要大量的资金来维持。何况袁世凯还是一个什么临时大总统，他更需要大量的资金来坐实这个位置，这不是不可能的事情。这是啊，是啊。好了，你先别着急，倒是你刚才说的人如此可怕，不得不防啊。而且，往往这样的人，野心过大，也就得不到什么重用了。但是啊，正因为这样。银行改制就不能由我们乔家一家来搞，我会尽快的去联络袁家、水家，还有达胜昌的邱家，我们大家一块儿来做，这样就可以分散一些不可知的风险。嗯，还有，我知道最近你家里发生了一些棘手的事情，这后院的事情处理不好，也会牵制你来做这些大事的。你看这么晚了，先回去，自己也得注意身体。好吧，那二位掌柜早点休息，我先走了。东家，慢走啊。嗯，回来了。还没睡啊？你还没回来，我怎么睡啊？西风，快睡觉吧。行，媳妇，那你先回去，这有我呢。哎，什么事儿啊，让你这么不高兴
。没事，都挺好的。那个自称孙茂才的怎么样了？别提他，一提他我就来气。还号称孙茂才，简直就是个无耻之徒。哎，是不是找我有什么事儿啊？嗯，本来是有事跟你说的，但我现在还是不说了，我不想给你添堵。哎呀，说吧，明天一大早我还要带他们去县城呢。我还是不说了，我不想惹你不高兴。我就是有什么天大的事不高兴，我看见你我也高兴啊啊！哎，这是什么呀？啊，这是我包给英英媳妇儿的，她明天就去太原府戒毒了。你去见她了？嗯，我是这个家的内当家的，她是我的妯娌姐妹，我当然得去看看她了。我跟你说啊，你以后少跟她接触，她一个抽大烟的，你跟她有什么共同语言？这就是我想跟你说的，人家英英媳妇儿可都答应你了，去太原府戒毒。可万一这一时半会儿戒不了？你打算怎么办、啊？怎么办？按家规办，戒不了就赶出这个大院。行，那我再问你一个问题：那要是明天早上真有人敢不跟你走，你真把他们赶出家门？君无戏言，我在祠堂可是发过誓的，只要不遵守家规，一概都轰出去。不过有人可跟我说了，现在都快民国了，乔家也应该民主一点。即便有人就是愿意养花，就是愿意养鸟，打死都不愿意做生意。你也得给人家一点选择自由。我给他们什么自由啊？给他们抽大烟的自由啊！抽死就好了，是吧？亏你还是个革命党。那什么是民主啊？民主就是每个人在生活上有选择的自由。当然了，这是法律约束下的自由。这话还是你跟我说的呢。到了乔家就不算数了。这跟民主有什么关系？你怎么还教育起我来了？我做的不对吗？怎么着？让他抽，抽死了怎么办？谁负责任啊？得得得，我跟你这个人我就说明白。行，你自个儿洗洗睡吧。今天算我话多了。哎，还有一件事儿。什么事儿？明天早上我得出去一趟。去哪儿？我得去送送英英媳妇儿啊。我是这个家的大嫂，我得把她送到太原府去，把她安顿好了，我才放心。什么？你还要亲自送她去是吗？我告诉你啊，不许去，还给她脸了还。我，哎哎哎，行了行了行了，不生气了啊，不生气了。我最近心情不好，你别怪我。为了他们的事儿，咱俩吵架不至于，不至于。啊？我跟你说啊，啊，以后在这个家，不管发生什么天大的事儿，你都不能像这次一样动这么大的气了，听见没有？听见了，我向你保证，以后绝对不乱发脾气了。我娶了这么好一个媳妇儿，以后这乔家就不会再这么剑拔弩张的了。嗯，还有，出了门不许喝酒。哎，行了，时候不早了，我也困了，咱俩睡觉吧。啊，嗯，走。不想家里，一定要照顾保重身体啊！早点，你这出了门，可别忘了我啊！还有，那不该去的地方都不能去，知道吗？我知道了，娘，你在家好好照顾自己。我走了，真是不放心你。过去好好学啊！好，哭什么呀？我还没你大呢，就出去了。出去好好干啊！你这次去太原府，一定要好好配合他们，早点把毒戒掉。来，把这些都带上，好好照顾自己。嗯。媳妇儿，哎呀，大嫂。哎。媳妇儿，我大清早的起来，给，我特地去买了你最爱吃的糕点，拿着，路上吃。
，满了你这是。哎呀，我是去学做生意的。再说如今已经是民国了，商路上已经太平了，你就放心吧啊。你就安心跟大嫂去吧。你自个儿在外头，一定要照顾好自己的身子。等我戒了烟，回到家，天天盼着你回来。一日不见，如隔三秋。照顾好自己，早点回来。那我走了啊，大嫂。放心吧，我走了。嗯，回去吧。嗯、咱们是商人家的女人，男人总归要出去走商路的。好了，上车吧。二七叔，有没到的吗？都到了，有什么话不敢大声说啊？他还能吃了你们呀？哎，巨子，嗯，我们怎么走啊？车了？车？没有车呀。既然是走商路，当然用走的了。你们这次是去当学徒，不是当少爷。我陪着你们一块儿。再说了，没多远，才三十里路。一上午就到，三十里啊！没车我们不走啊！走吧，走吧，都走吧！快走走走走走！路上太大，怎么走都没路，特别堵啊！这得走多长时间呀？都准备好了吧？准备好了，准备好了，出发！走吧，走吧，走了啊，好吧，走吧。走了，你也快着点吧。哎，照顾我自己啊。知道了，你放心吧。东家来了，二掌柜，怎么刚到啊？走了那么久，哎呦，快快快快，怎么搞的？走了这么久呀，真是的。两位大掌柜，一早出来从家到这儿，三十里路，这没有掉队的，就已经不错了。哦，嗯，哎，谁让你们坐下了？站起来。
走了三十里，脚都打泡了，我站不动。走进这个大门，你们就不再是乔家的少爷，是学徒。师傅不让你们坐着，你们就必须站着。二位掌柜，我把家里的兄弟们能带来的都带来了，还望二位掌柜看在爷爷的面子上。把他们全都收下吧。乔英记在这儿，给二位掌柜跪下了。哎哎，东家，东家，哎呀，东家，东家，这这使不得，东家，东家，这，这礼太重了。这，他们，他们也都是都是乔家的少爷。二位掌柜这话倒是下都应记了。今天，如果你不收他们。我们就跪在这儿，不起来。潘大掌柜，赶快说两句吧，别让东家跪着了。应震，我就想问你一句：你是想继续留在乔家，养尊处优，做个乔家的不孝子孙，还是走进这个大门，做个顶天立地的男子汉，做个对乔家有用的人才？你自己选。潘大掌柜，赶快说几句吧。东家，潘维言得罪了。诸位，乔家的少爷，我今天就最后一次这么称呼你们了。到了明天，呃，不，也就是说，今天你们踏进了这个门，认了我和高大掌柜为师傅。我们今后，那就是以师徒相称了。千万不要小瞧你们今天这一跪，没有这一跪，你们永远都是乔家的少爷。而有了这一跪，你们就是乔家商铺里堂堂正正的学徒了。将来从这个门里走出去的，会有伙计、掌柜，甚至啊，还会有。超过老东家那样的大商家，你们今天这一跪啊，那就是在立大志、行大愿、以商负天下，当可强我族的开始。我不能保证你们所有的人将来都可以成为一代大家，但你们每一个人都有机会成为商以致富。诚以为民，信以为天下，忠以为国的，刚才东家说的，顶天立地的男子汉，还不快谢谢你们的师傅！谢谢师傅。哎、两位掌柜，这兄弟们我给你们带来了，今天晚上就可以给他们分配任务。明天一早，带他们上路。你喝粥。王乐云，吃饭吧。东家，不是因为你，是我师傅在这儿呢，我得伺候着，这是规矩。好了，赶快坐下吃，还有事要做呢。啊，是是是。啊，王东云，不，王大掌柜，有一件事儿，我得求你。嗯，我们家应霄，你给他带到天津去。哎，东家。咱说好了，人是我挑，是，我都替你挑好了。应霄是我们家最好的，东家就是最好的，也是我挑。啊，哎呦，你挑，你挑，啊。哦，东家，哎，有件事忘了和你说呀。啊，您说。东家昨晚走了之后啊，我是一夜没睡着。今天一早我就去了水家
但是我没见到他们家的刘大掌柜。嘿，这会儿，谁老东家让刘大掌柜来见我？说是有话要对东家说。下午去票戏，让你在旁边伺候着。哼，你看都这会儿了，我什么？下午啊？这都晚上了，你怎么不早说呀？哎，不行，这饭我吃不下去。哎，已经都晚了。就先吃完了吧。您不知道我们家顾老爷那脾气，他能派人说来见我，那是给我天大的面子。我这不去，指不定人家怎么挠我呢。哎呀，我还要去跟人谈银行改制的事儿。这么一看，门都快没了。顺子，赶紧脱马。要不我陪你一起去吧。您就别跟这添乱了。以后有这事儿，您早点跟我说，比什么不强啊？哎呀，我我叫你，东家。别砸了！我砸，我砸，我砸了我！我我砸！东家，我放手吧！我砸！我我,我砸！我哎，东家，这这这这这可不能砸！上回大少爷回来看过，说这是国宝，嗯，这是文物，全国都没几件儿、啊。我，你要是把它给砸了，我,我就是要砸！都是我挣来的呀！我留着你呀、啊，我就这么一个儿子，都让那个乔家他们给我教坏了，连累的我连孙子都见不着啊！我就是要砸，我就是要砸！东家，东家，您甭生气，乔家少东家来了。谁？谁来了？乔家少东家，您的那侄孙子来了。乔志庸的孙子？是啊。哎，他这时候来干什么？老刘。拿大棍子，把他从家门口给我赶得远远的，轰出去，都给我轰出去！呃，是是是，去去去！来人呐，把他拿大棍子给我赶出去！哎呦，哎呦，哎呦，出去！嗯，嘿，票工老爷，这唱的是哪出啊？这还没上台呢，怎么就打起来了？你谁呀、啊、你？我是应季呀、啊，表哥老爷，我是乔应季，在这儿给您磕头了。嘿嘿嘿嘿，你又不是我孙子，你磕头找错了地方了吧？哎呦，表哥老爷，您看您这话说的，我今儿是来晚了，但这事儿事出有因，他都赖那潘大掌柜。什么来晚了呀？我请你来了吗？啊？压根儿就没这档子事儿。来，大棍子来，把他撵出去。今儿个呀，我要唱《拔大锤》。东家，错了，《拔大锤》是武生戏，您老一直演旦角儿，像崔莺莺和杜十娘什么的。哎呦，你你可真笨呐！我票的就是九岁红的戏，我年轻的时候都是你们拦着，不让我跟着九岁红的剧团跑。哎呦，现在我年纪大了，现在我老了，还跟着你们这帮子搅和在一起，我的儿子又让你们乔家给祸害了。哎呦，我是真可怜呐。<笑>我苦啊！哎，你怎么起来了？谁让你起来的？啊，表哥老爷，您看，应季头也磕了，罪也赔了。这么着，咱们还是谈谈生意吧。不就是想把我的票号给吞了，把我们水家的银子拿到你们乔家去开银行，小子。来来来，我告诉你吧，这头一件呐，我不上你的当，想拿走我的银子呀，没门儿。这二一件，算了，二一件我不说了。啊，表姑老爷，您别不说呀，您赶紧说，说完你好票您的戏呀。这二一件呐。我马上啊，连票号都不开了，我的铺子全部关掉，把我的银子全部埋在这地底下
，让你们找不着。老刘啊，开戏！今儿个呀，我就演八大锤。东家，那八大锤里可真没有蛋角儿。我唱一段《长亭送别》。彪哥老爷，应记，想问您一句。您为什么想把银铺全都当了，把银子全都埋在地底下？<笑>小子，我也劝你一句，要是乔家还有银子，赶快回去埋了吧。过不了几天，不是袁世凯。就是洪秀全，他们要来抢了。开锣，拔大锤，我演长亭送别。哼。让你打听邱东家，消息打听到了吗？打听到了，就在前面不远的舞厅。在哪儿？就在前面，东家。下。就这儿，东家。鱼。鱼。邱少东家，你对这金融改制的事儿怎么看？如今天下大变，朝廷退位，民国登场，你我商家也不得不变，唯有变，才可以顺应天下大势。只是，我们不是这个新时代的主角，至少，一开始不是。听邱少东家的意思，是说应季倡导晋商，领先进行金融改制，不合时宜是吧？刚才，你已经去找了水家。这会儿你过来见我。这件事情我们三家已经商议过了，意思上没有什么太大的出入。我给你出个主意吧。邱少东家，请讲。其实乔东家不必着急跟我们三家来商谈，你可以先跟广盛元去联络。只要是能够说服他们，跟他们联合起来，开办中国第一家民间商业银行，那么各地商家一定会。闻风而动，竞相效仿。多谢邱少东家提点，应急记住。告辞，告辞，告辞。哎呀、哦，东家回来了、哦，是陪着漂亮一夜的西？没有。我这是刚从达胜昌回来，哦，这事儿谈的不顺利是吧？哦，对了，我那次跟您说，让您帮我打听一下广盛园侯园侯德掌柜有消息了没有？哎，这说来还正巧，我刚刚听说，这个侯大掌柜昨天晚上就回到平遥了，回来了。嗯哼，哦，高大掌柜，咱们去临江茶山看雷迪玩几天，我打算去会会这个侯园侯德掌柜。这广盛园的事，东家你听说了吗？听了一些。这侯元自从当上了广盛园大掌柜的以后，每天那是花天酒地啊，把广盛园百年老店的店规那都败坏了，吃喝嫖赌不说，外带着捧戏子。最可怕的是，他是号中有号，中饱私囊，就瞒着那两个东家。可是因为他是东家的至亲，所以广盛园总号。他也当了家了，东家，你要这时候跟他谈联合改制银行的事，那是天时地利人和，恐怕一条都不占。哎呦，怎么是这么个人呢？管不了那么多了，不好办也得办，不试试怎么能知道哪片云在下雨啊？要不这样，东家，你呀、啊。一鼓作气，要办，就把底牌打给他们。明天就带人啊去平遥见这个侯大掌柜
。行，就照潘大掌柜说的办。好了，你要看没其他的事，我和高大掌柜去账房对对账。哎，二位掌柜辛苦了啊、嗯！你看，就是我刚才看到这个数啊，咱们还得再查一查。对，这个是侯元。侯元，王东云，王东云，哎，东家，哎，东家，你找我？这两位大掌柜刚才都在这儿忙活，怎么没见你人呢？东家，你不是让我挑人吗？我刚才在后面挑人来着。啊，呃，坐，来，来，哎呀，坐坐坐坐坐坐。坐吧。不是东家，你别这么看着我，你什么意思啊？啊，我是想问，你这人都挑好了吗？我挑好了，挑几个？啊，我们乔家这么多兄弟，总有几个可以栽培栽培的吧？有，几个